week four, exercise two, program specifications. Program must ask the full name of the user. Program must ask the user for the first and second semester grades. The result must be displayed in this format. Congratulations, last name, average result. Full name must be in all caps when displayed. Program must display the result of the average grade based from this table. 97 to 100, highest honors. 94 to, 1 to 96, high honors. 90 to 93, honors. Lower than 75, failed. Output one. Enter full name, Juan de la Cruz. Enter first name, uh, first semester grade, 75. Enter second semester grade, 73. Average, 74. You have failed. This time, negative 11, negative 22, 16.5. Invalid input, 98 and 93, 92.5. Congratulations, Juan de la Cruz. You will graduate with honors. Congrats to Juan de la Cruz. Output four. Ang input ay 88 at 85. Ang average is 86.5. Congratulations, Juan de la Cruz. You have passed. Walang honors, walang with high honors, walang honors. You have passed lang. Ngayon, ang gagamitin pa rin natin is codiva.io. But this time, meron na akong pre-made na text or pre-made na code. Nagagamitin nyo na lang. So, paano po ito gawin sa same program? Ganto lang po. I-rename ko lang to para hindi magkaroon ng conflict. Gawin kong try. So this time, mag-add tayo ng new tab. So anong file na yung magagawin natin? Quick for e 2 And then create. Kakopyin ko lang tong code ito. Lagay ko dito para mag-work na lang tayo sa conditions. So ganun pa rin. Gumamit pa rin tayo ng Util Scanner. Scanner inputs, SEM1 and SEM2 para sa NAM1 and tab 4 and then average, which is hindi pa ginagamit dito. And then input para sa full name, sa semester grades, and yan, average naman tayo. Siyempre, para makuha ang average, kailangan natin pag plusin si SEM1 plus SEM2 at i-divide natin sa 2. So, meron na tayong average. Now, um, kailangan naman natin i-display si average. Kasi sa output dito, dinidisplay agad si average. System.out.print average plus average. So yan, para ma-display natin si average. Next is mag-work tayo sa condition. So kagaya ng simula kanina, if Nagsimula tayo kanina sa end, pababa. So dito tinis muna natin. Kung yung dalawa ba ay parehas na even numbers. Dito naman, itatest natin kung yung parehas o kung yung average natin ay papasok sa 0 to 100. So meron tayong range. Average must be less than 100. So, possible, possible pa rin naman magkaroon ng 100 na grade. So, dapat pasok siya o equal sa 100 and average must be greater than or equal to 0. Okay. Siyempre, kapag hindi siya pumasok, pag hindi pumasok sa average, yung average sa range na yan, Ang sasabihin ng system o ng program is system.out.print invalid input. Okay. Next, itest naman natin kung yung average ay greater than or equal to 97. If it's greater than or equal to 97, ano magiging output natin? System.out.print Congratulations. Congratulations plus full name. Siyempre, kagaya na ginamit natin nung last week na video, that to uppercase lang para makapital yung full name. 
Remember, kailangan capital ang full name sa display niya. So, kailangan lang natin siyang i-dot to uppercase. And then, yung average result. Sinabi lang naman kanina is, you will graduate with honors or you have passed. Tapos, meron exclamation mark. Lagyan na lang natin exclamation mark. You will graduate with high, with the highest honor. The highest honor. And then, may parenthesis na ba ta? Meron na, semicolon. Lagyan natin siya ng backslash n dito para bumaba. Kasi wala naman tayong print l n dito eh. Next. Itas natin kung average naman ay 94. Ito naman, you will graduate with high honors. So, bakit ang ginawa natin? 97-94? Mamaya. Isa-isa yun natin yung condition. Next, else if kung mataas naman siya sa 90, You will graduate with honors. You will graduate with honors. Next. At kung mas mataas naman ang grade sa or equal siya sa 75, congratulations. Pangalan niya, you have passed. Hindi. Else, syempre, ang sasabihin ng system, system.out.print, you have failed. Please take the subject again next semester or next year. Lagyan din natin ito ng backslash n para magkaroon ng new line. Okay. Simulan natin mula sa mula ng uh, if-else. If average less than or equal to 100 and average greater than or equal to 100, kapag pasok to yung average, so dito, uh, tinatest natin if average ay, uh, kung yung average ay papasok sa range ng grade natin is inside the range. Okay, ngayon, if na to, kung totoo siya, papasok siya dito. Pero kung hindi, magiging invalid agad yung input. Now, yung if naman na nasa, yung, nasa loob niya, o yung nested condition natin dito, nagsimula tayo sa 97 kasi tinatest na natin agad yung mas mataas na value. So parang ganito, 97, 94, 90, 75. Nakita nyo pa, baba siya. So, yung pinaka-main condition natin sa nested if is yung 100 less than or equal or less than or equal to 100. Natas na natin agad kung pasok siya sa range, di ba? So dahil alam natin na pasok siya sa range, lahat ng papasok dito, alam natin na from 0 to 100 lang. Ngayon, if average is less than or equal to 97, ano lang yung possible values? 97, 98, 99, 100, 4 lang. So yun, kung papasok siya doon, Let's say na ang average na nakuha natin is, assume natin ang average is equal to 99, or sabihin natin hanggang sa baba na 81, yung average niya. Average na to, apat lang tetas niya, from 97 to 100. Papasok ba siya doon? No. So pupunta siya sa next na else if. Less than or equal to 94, di rin siya papasok. Hindi rin papasok dito, pero papasok siya sa else if na to, which is greater than or equal to 75. Kasi naman ang 81 lower than 90 pa din, kaya papasok siya doon. So once na pumasok siya dito, magtitigil na yung else if. Hindi niya na ito gagawin dahil meron na siyang ginawa doon. Ngayon, meron pang ibang ways para mahanap natin to. So bakit hindi po natin nilagyan ng range dito na instead of, uh, instead of average, less than or equal to 
or less than or equal to 100 and average greater than equal to 97. Bakit hindi po ganun yung ginawa natin? Kasi na-test na natin dito sa pinakaunang if niya o dun sa parent condition niya, napasok siya sa range which is 100 down to 0. So bakit pa natin itetest yung 100 kung alam naman natin na sa 100 na siya nagtatapos? Ngayon dito, bakit hindi po natin tinest na average less than or equal to 96 and average greater than or equal to 94? Hindi po natin siya tinest dan kasi yung first condition natin ay hanggang 97 na. So kung hindi siya pupunta dito o kung hindi niya gagawin yung unang condition, matik, hindi siya 97. Matic, it's 96 and below. So dito, tinetest na lang natin kung 94 to 96 lang siya. Same goes with dito, sa condition na to. Bakit hindi siya gantong condition? Bakit hindi siya average ng 90 to 93? Or less than or equal to 93, bigger than or equal to 93. Kasi yung average sa 94 Na-test na natin. Ang huling, the last two if-else, the last two ifs tested kung greater than or equal to 97. Dito lang, automatic na yan, 97 to 100. Dito naman, 94 to 96. So pagdating dito, na-test na agad ng system o ng program kung yung 94 to 100 pasok ba or not. Kaya siya pumunta dito kasi alam na ng program na hindi siya pasok. So dito, 90 to 93 yung papasok. Ngayon, 91 si average. Hindi pa rin siya pasok. Ngayon, dito naman. Dahil hindi pa rin siya pasok dito, dito pa rin siya pupunta, which is papasok na siya. So that's why, pababa yung ginamit natin. Kasi by default, meron na tayong average na less than or equal to 100. Natas na natin siya dito. Kaya dito, inuunti-unti na lang natin siya pababa. Pwede rin yung pataas na approach dito. If you want to try. Now, I hope you learned something from this video na pwede natin paikutin yung conditions at mga nested conditions na ayon sa gusto natin. But we must always think ng if-else, 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 if, magtutuloy-tuloy siya hanggat hindi niya nakukuha yung tamang condition. At kung wala naman yung condition sa hinahanap natin, lahat to gagawin niya hanggang sa mapunta siya sa else. Ngayon, dapat iwasan natin yun. Kasi kapag ginagawa lagi yung program, nagkukonsume agad ng memory si program kada else if. So nilelest agad natin yung memory consumption ni program through the means of condition. So isa yung way sa programming para mapababa natin yung memory consumption ng isang program. Now, meron pa tayong isang activity during this week and it will be sent later. So see you guys later.